بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم ماس اور ویٹ کو پڑھیں گے ماس از اے کوانٹٹی آف میٹر کنٹین ان دی باڈی جیسا کہ اس ڈیفینیشن ہم نے پڑھا کہ ماس جو ہے وہ میجر ہے کہ کسی باڈی میں کیا کوانٹٹی ہے سائنٹسٹ بہت پہلے بیٹھے اور انہوں نے سوچا کہ بھائی کس طریقے سے چیزوں کو میجر کیا جائے چیزیں کو کیسے بتا کے کس کا کیا ماس ہے تو انہوں نے اس کے لیے ایک اسٹینڈرڈ بنایا اور ایک ایک سرٹن پلیٹینیم کا ایک آبجیکٹ لیا اور اس کو اور اس کا جو ویٹ تھا اس کو ون کے جی قرار دیا اور پھر اب کوئی بھی چیز جو ہے تو کہتے ہیں کہ آپ کہنا چاہتے ہیں کہ ون کے جی ہے تو وہ ہمیشہ اس وہ ون کے جی آف پلیٹین ہے اس سے وہ ریلیٹ کرے گا جیسے کہ بالکل ایسے جیسے ترازو کے اندر جب آپ کوئی چیز لینے جاتے ہیں تو وہ اگر ایک پلیٹ میں گوشت رکھتا ہے تو دوسری طرف اس کے پاس جو ہے بٹے ہوتے ہیں ڈفرینٹ اس کے آدھے کلو کا ایک کلو کا تو اگر آپ کو ایک کلو گوشت چاہیے تو وہ رائٹ سائڈ پہ اپنا جو بھی ہے وہ آدھا کلو کے دو دو رکھے گا یا ایک کلو کا ایک بٹا رکھے گا اور پھر اس کو کہے گا کہ بھائی یہ جب بیلنس جو ہے وہ بالکل سیدھا ہو جائے گا تو بولے گا یہ ایک کلو گوشت ہے تو یہ ایک اسٹینڈرڈ بنایا ہے جس کے ذریعے جو ہے ماس کو میجر کیا جاتا ہے ماس کو میجر آف انرجی آف دا باڈی بھی کہا جاتا ہے جتنا زیادہ ماس ہوگا اتنا زیادہ انرجی ہوگا یہ ہم اپنے پہلے لیکچر سے پڑھ چکے ہیں کہ مثلا اور انرجی کیا کہ باڈی کی وہ ٹینڈنسی وہ صرف کے جو اس کو موو کرنے سے روکے آسان الفاظ میں پھر اس بات سمجھ میں آتی کہ ویٹ کیا ہے وٹ از ویٹ اگر ماس ہم کہتے ہیں کہ تین کے جی چھ کے جی تو ویٹ کیا ہے ویٹ آف دا باڈی از ایکول ٹو دا فورس وچ اٹریکٹ باڈی ٹوڈ دا سینٹر آف دا ارتھ یہاں یہ کہا کہہ رہا ہے کہ باڈی کا ویٹ جو ہے اس فورس کے برابر ہے جو فورس اس کو زمین کی طرف کھینچ رہی ہے ہم ذرا اس کو ذرا مثال سے بات سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اب یہاں ایک مثال دیتے ہیں کہ ہمارے پاس دو باکسز ہیں جن کا سیم سائز ہے ایک روور کا ہے اور ایک سٹیل کا ہے لیکن دونوں کا ماس ڈفرینٹ ہے والیوم سیم ہے لیکن دونوں کا ماس ڈفرینٹ ہے وہ ایک کا ون کے جی ہے روور کا اور سٹیل کا ہنڈریڈ کے جی ایسے ہم نے جیسے پڑھا کہ ابھی ماس جو ہے از دا میجر آف انرجی آف دا باڈی اور انرجی میں نے پڑھا کہ جتنا زیادہ ماس ہوگا اس میں اتنی زیادہ انرجی ہوگی اور اتنی زیادہ فورس چاہیے ہوگی کہ اس باڈی کو ہم موو کر سکیں اکارڈنگ ٹو سیکنڈ لاف کیونکہ سیکنڈ لاف موشن کیا کہتا ہے سیکنڈ لاف آف نیوٹن کیا کہتا ہے کہ فورس از ایکول ٹو ایم اے ماس از ایکول ٹو فور سلیبریشن تو ہم ماس کو پراپرٹی وہ پراپرٹی بھی ہم کہہ سکتے ہیں جس کے اندر وچ ڈیٹرمائز دی ایسلوریشن آف اے باڈی وین ایکٹیڈ اپن بائی گیون فورس تو یہ تو ہمارا ماس ہو گیا اٹس جیسا میجر آف انرجی آف باڈی اور تو اس میں ایک اور چیز بھی جو ہم ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ جو ڈفرینٹ قسم کے میاس ہوتے ہیں یعنی ہر باڈی جو ہے دوسرے باڈی کو ایک طاقت سے کھینچ رہی ہے جتنی بڑی باڈی ہوگی وہ اس میں اتنی زیادہ طاقت ہوگی دوسری باڈی کو کھینچنے کے لیے تو اس کا مطلب ہے عام زندگی میں جو چیزیں ہمارے سامنے ہیں اگر ڈیکس کے اوپر چار بالیں رکھی ایک چھوٹی ایک بڑی ایک اس سے بڑی ایک اس سے بڑی تو یہ فورسز ان کے درمیان بھی ہے اسی طریقے سے جو ہماری زمین ہے اتنی بڑی زمین یہ بھی اپنے اوپر ساری باڈیز کو اپنی طرف کھینچ رہی ہے یہ بھی ایک فورس لگا رہی ہے اس فورس کو ہم گریویٹیشنل فورس بھی کہتے ہیں گریویٹیشن پل بھی کہتے ہیں لیٹ سپوز ہم 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 کہتے ہیں کہ یہ ہماری زمین ہے ٹھیک ہے اور اس پہ ایک آبجیکٹ ہے تو یہ آبجیکٹ جو ہے یہ سینٹر آف ارتھ کی طرف جو ہے ایک فورس سے کھینچا جا رہا ہے ایک گریویٹیشن پول ہے صحیح ہے تو یہ جو فورس ہے اس کا جو میجر اس کو میجر کرنے کا اس کو ہم یہ ڈفرینٹ ہوگا مثال کے طور پر چاند کے اوپر کیوں ڈفرینٹ ہوگا کیونکہ چاند جو ہے وہ زمین سے چھوٹا ہے تو یہی سیم آبجیکٹ جو ہے یہ ایک ڈفرینٹ فورس سے مون میں مون میں ہوگا اس کی الگ فورس ہوگی جس سے وہ مون کے مون کھینچ رہا ہوگا تو یہ جو فورس ہے جو باڈیز کو اپنی سینٹر کی طرف کھینچ رہی ہے اس کو ہم ویٹ کہتے ہیں یہ ایک ویکٹر کوانٹٹی ہے تو اگر ہم یہ جو فورس ہے اگر ہم ایسلیشن نکالتے ہیں ان باڈیز کا کہ ان کا کیا ایسلیشن ہوتا ہے تو یہ نائن پوائنٹ ایٹ میٹر پر سیکنڈ فائر ہوتا ہے اور اور آپ کا مون کے اوپر ون پوائنٹ سکس میٹر پر ہم نے اس بات سے یہ کنکلوڈ کیا کہ کہ مارس جو ہے یہ کانسٹنٹ ہے آپ دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں زمین پہ چلے جائیں کائنات میں چاند پہ چلے جائیں ماس سیم رہتا ہے ایک کلو جو ہے اگر کوئی چیز زمین پہ تو ایک کلو چاند پہ ہوگی لیکن ویٹ جو ہوگا وہ ڈفرینٹ ہوگا 
एक और मुझे डिफरेंस ये है कि इसके अलग क्वांटिटी है मास है और वेट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है और वेट की जो है फॉर्मल डेफिनेशन पर हम इस तरह कहेंगे द वेट ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू द फोर्स व्हिच अट्रैक्ट्स द बॉडी टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी W इज इक्वल टू mg इसके हम हम वेट कैलकुलेट कर सकते हैं मैं किसी भी बॉडी का द वैल्यू ऑफ g डज नॉट रिमेन सेम एनीवेयर एज वी हैव जस्ट डिस्कस बस हमने इसे कैलकुलेट किया कि मास जो है ये हर जगह कांस्टेंट रहता है आप जमीन पर रहें चांद पर रहें लेकिन वेट जो है ये डिफरेंट जगहों पर डिफरेंट होता है 